dragilor și bine ați venit la citirile pentru vineri. Așa cum tot v-am spus, vineri îmi sărbătoresc ziua de naștere și m-am gândit să împărtășesc cu voi acest minunat eveniment, să vă transmit și vouă din energia mea bună, pentru că așa cum știți, fiecare om atunci când își sărbătorește ziua de naștere se află într-o energie extrem de puternică, extrem de frumoasă, și chiar am simțit nevoia să împărtășesc cu voi. E și motanul aici cu noi, dacă îl vedeți, ne, ne ține de urât. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru toate urările, sunteți absolut minunați. Vă mulțumesc pentru faptul că în fiecare dimineață îmi faceți ziua mai bună, pentru că vă răspund la comentarii atunci când beau cafeaua și încep ziua cu voi. Sunteți absolut minunați și vă mulțumesc din suflet pentru faptul că distribuiți videoclipurile și chiar astăzi, dacă vreți să-mi faceți un cadou, puteți să lăsați un like și puteți să împărtășiți aceste videoclipuri zilnice, pe zodi sau altele care vă plac vouă de pe canal, să trimiteți un videoclip la un prieten sau la o persoană dragă vouă sau să îl distribuiți pe un site de socializare, să recomandați canalul unei persoane. Cred că acest aspect ar fi, nu știu, cel mai frumos cadou din, din partea voastră. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să vă puneți o dorință. Să știți că am pus doar o lumânare pentru că vârsta pe care eu o împlinesc, adunată, de numărul 10, da? Și atunci am redus la 1. Cine știe, poate o să fie un an cu schimbări foarte mari, poate să fie un an Frumos, s-a întâmplat să fie 10, chiar vibrația lunii aprilie, roata norocului. Ce știe, poate e un an magic. Posibil și acest lucru. O să vă rog să vă puneți și voi o dorință. V-am promis că vă ofer din energia mea, atât cât îmi permite divinitatea, universul. Și o să vă rog să vă gândiți și voi la ceva anume. Am pus aici o prăjiturică. Nu prea mănânc eu dulce, dar... Din ce știu, aceasta este puțin mai acră. Așa că, dragilor, puneți-vă o dorință, ieși motanul aici cu noi. 2, 3, 1. V-ați pus dorința? Eu mi-am pus-o. S-a speriat motanul. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, haideți să vedem ce se întâmplă în ziua de vineri. După cum știți, creștinii sărbătoresc izvorul tămăduirii și este o zi specială, o zi în care și nouă să știți că ni se poate lua așa un văl de pe ochi și putem vedea lucrurile mai clar. Poate fi o zi a minunilor, cu adevărat. În primul rând avem uh, Marea Preoteasă, Eremitul, care merg pentru data de 29. Aici vedem multă spiritualitate, chiar să știți că persoanele care sunt născute în data de 29 de regulă sunt ceva mai spirituale sau o înclinație aparte, dar depinde de fiecare, pentru că, na, normal, depinde de celelalte numere, celelalte cărți de tarot care reprezintă. Poate o să vă spun de acum așa în fiecare zi, cam ce reprezintă fiecare dată. Aici discutăm despre multă spiritualitate, discutăm despre multă înțelepciune, despre bătrânețe, despre, înțele despre maturitate. Iarăși, și poate fi o zi a secretelor, o zi a cunoașterilor înalte. Putem afla tot felul de informații prețioase în această zi, iarăși. Și să știți că poate fi un moment în care o să avem tendința să ne mai izolăm puțin de ceilalți. Ori se întâmplă tot felul de evenimente, mai mici sau mai mari, în viața fiecăruia dintre noi, care ne fac să ne mai izolăm puțin, să stăm puțin mai separați, dar în alte cazuri fiecare e posibil să simtă nevoia de un moment de respiro, de un moment mai special. Iar energia generală este lumea, dragii mei, după cum vedeți are ceva în comun cu roata norocului, care este energia generală pentru luna aprilie. Poate fi un moment de apogeu, chiar din punct de vedere energetic, pentru toată lumea. În alte cazuri, poate fi un moment în care auzim tot felul de vești, din străinătate, din depărtare. Lumea vorbește despre un final karmic, dar un final în care ne învățăm lecția, cum s-ar spune. Și asta este foarte, foarte interesant. Uh, 
Eu simt că o să fie o zi specială din punct de vedere energetic. E ca și cum ne-am ridicat din planul acesta fizic, e ca și cum am conștientizat anumite lucruri și în subconștientul nostru sau chiar fizic unii, posibil să alegem să punem capăt anumitor relații, anumitor obiceiuri pe care le avem. De ce nu? Pentru că ne-ar fi foarte, foarte favorabil acest aspect. Bun, dragii mei, haideți să vedem și o carte oracol pentru noi toți, care sunt tendințele. Se apropie eclipsa, apropo eclipsa din acest weekend, care oarecum coincide cu Belteinul, cu sărbătoarea veche, care este o sărbătoare a fertilității, deci iarăși referitor la dorință. Sper că v-ați spus ceva care ține de o schimbare mare în viața voastră, pentru că această eclipsă asta va aduce o schimbare mare în viața fiecăruia dintre noi, poate pe loc, poate ușor, ușor, dar care ne invită să ne încredem în forțele proprii, în cunoașterile proprii pe care le avem. Pentru că așa cum v-am spus, atunci când se produce eclipsa, punctul norocului este exact însăgetător, care vorbește de studii înalte, spiritualitate, religie și așa mai departe. Bun, hai să vedem o carte oracol. Este o perioadă fertilă, să spun așa, pentru a planta anumite semințe fizic în pământ sau pentru a începe noi proiecte. În mod special, dacă sunt nonconformiste și ieșite din comun, tot înainte. Au ieșit două mesaje, două mesaje lăsăm. Primul ne spune să știm că suntem iubiți de către ceilalți. Și apoi se spune să ne curățăm mintea. Așa cum v-am spus, este o zi cu meditație, o zi specială, o zi care ne invită la introspecție, să știți. Foarte interesant și avem aici foarte mult mov, deci foarte multă intuiție. Bun, dragii mei, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați acolo zodiile de care sunteți voi interesați. Nu uitați să ascultați și de la zodie și de la ascendent și de acolo de unde aveți luna sau multe planete pe astrograma natală. Și puteți să ascultați și de la persoanele care sunt cele mai apropiate de voi. Bun, haideți să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Voi începe cu berbecul, să vedem pentru voi. Wow, aș fi sărit o carte. Berbecul e o zi foarte frumoasă. Și aveți aici valetul de spade. Sunteți foarte curioși în privința unui succes, în privința unei vești bune pe care o aflați. Poate fi ceva ce ține de familia voastră. Ori aveți o persoană curioasă în familie, într-un grup de oameni apropiat vouă. Sau alți berbeci, ați avut parte de o primă victorie și parcă vreți să mai încercați, parcă vreți să mai acționați, să mai spuneți lucrurilor pe nume. Poate sunteți voi curioși cu privire la o persoană din familie sau o persoană care este ideală pentru voi. Nu știu, cineva vă captează atenția, sunteți curioși ce mai face o persoană. Păi aveți șase de monede care vine cu un cadou pe care îl puteți oferi cuiva sau pe care îl puteți primi. În unele cazuri, berbecii văd că au de rezolvat ceva cu niște bani. Să dați niște bani, să primiți niște bani, poate aveți de plătit ceva. Sau poate vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru. Apoi aveți aici asul de băte care vine cu multă pasiune, vine cu mult entuziasm din partea voastră, dar și cu o idee nouă, foarte benefică, pe care o puteți pune în aplicare. Posibil ca un element de noutate, o veste, o activitate nouă pe care o faceți și care vă face foarte multă plăcere, să vă stârnească mult curiozitatea, entuziasmul. Să vreți să știți mai mult, să vreți să faceți mai mult. Nu știu, voi aveți o energie absolut ieșită din comun astăzi și puteți să urcați și munții cu ea. Puteți să vă folosiți de ea, să construiți lucruri cât mai benefice. Dragii mei, tauri, da, voiam să vă spun la mulți ani, pentru că știu că sunteți câțiva care mă urmăriți și sunteți tot pe data de 29. Vă dau și vouă din energia mea bună. Să facem aici un egregor cât mai bun, cât mai benefic, plin cu iubire, cu pace, cu voie bună. Hai să vedem. Aveți patru de monede, nouă de bâte, cavalerul de cupe, 
și optul de bâte. Multă comunicare aici la voi, văd. Multă comunicare, multă pasiune. Unii tauri chiar e posibil să fie puțin... Iluzionați, e ca și cum nu prea mai înțelegeți unde vă aflați voi, profesional, personal, Uranus acolo probabil tot ne dă de treabă tuturor. Dar este interesant aici că unii tauri e posibil ca în urma unor vești pe care le primiți să căpătați o mai mare încredere în forțele proprii. Posibil taurii să se concentreze foarte mult pe zona aceasta materială în ziua de vineri. Nu știu, țineți voi acolo cu dinții de niște bani, de o relație în alte cazuri, nu vreți să dați drumul. Sau aceste vești pur și simplu vă oferă o siguranță mai mare. Totuși aveți aici un nou de bâte care vine cu o oboseală, care vine cu o teamă pe care e posibil să o aveți. Ori sunteți obosiți, ori alți tauri, ca și cum vă e teamă să nu care cumva să pierdeți ceva sau uh, e ca și cum vă simțiți aici... Uh, Destul de obosiți, eu așa simt. Deci, poate abia așteptați weekendul, cine știe. Apoi aveți cavalerul de cupe, o persoană care vine către voi și vă oferă o cupă cu iubire, o veste bună. Posibil să primiți o invitație undeva sau în alte cazuri, taurii au o zi în care pot face un drum. Ori împreună cu o persoană dragă vouă, ori primiți o veste de la această persoană. Um, în alte cazuri vă vine cineva în casă sau faceți voi un drum către o zonă dragă vouă, da? către o zonă foarte dragă inimii voastre. Multă comunicare pentru Taur în ziua de vineri, este ziua lui Venus, mama voastră, mama noastră. Venus e un pește acolo, se simte bine, e îmbrățișată cu marele benefic, Jupiter cu Neptun. Uh, însă încercați, dragi tauri, să nu vă supra-solicitați așa, să faceți prea multe acte de caritate, pentru că această eclipsă chiar v-ar putea ajuta destul de mult, mai ales dacă sunteți dispuși să lăsați teama deoparte, să lăsați încăpățnarea și n-am nimic cu voi, v-am spus și eu sunt taur, deci nu, nu mi-o luați nume de rău, pur și simplu să lăsați în urmă dar și să fiți deschiși la noutăți, pentru că vine cavalerul de cupe, poate vine o dragoste nouă, dar poate vine și o oportunitate, o șansă frumoasă. Gemenii au doiul de cupe, regina de monede, cinci de bâte și valetul de cupe. Wow, gemenii, nu știu, ori eu... vă simțiți la înălțime în această zi, chiar sunteți foarte emoționali. Mercur al vostru intră în gemeni astăzi pe 29, deci sunteți aspectați într-un mod favorabil din acest punct de vedere. Bineînțeles că pentru unii gemeni poate fi un moment special în care... Primiți o invitație de la o persoană foarte suspusă sau oferiți niște cuvinte frumoase unei persoane. Parcă sunteți voi pregătiți să vă bucurați de un anumit apogeu în care ați ajuns. Mai văd aici doiul de cupe care vine cu o întâlnire cu o persoană dragă vouă, o conversație frumoasă pe care o puteți avea, ori cu o persoană mai tânără, ori cu o persoană care este mai imatură din punct de vedere emoțional, care este mai sensibilă. Apoi aveți regina de monede. Puteți să intrați în contact astăzi cu o persoană foarte stabilă din punct de vedere financiar, o persoană care se respectă, care are bani. În alte cazuri, gemenii pot primi o veste bună de la locul de muncă. În același timp, puteți avea și o discuție puțin în contradictoriu, dacă e vorba de asta. Dar dacă așteptați niște bani, să știți că îi primiți în această zi de vineri sau cel puțin rezolvați ceva. Primiți o veste bună de pe zona profesională unii gemeni. Apoi văd aici un 5 de bâte. Parcă trebuie să vă mai luptați cu cineva sau simțiți așa o senzație de concurență al gemeni în această zi. 5 de bâte vine cu... cu o senzație de gelozie, nu știu, dar parcă are legătură cu niște persoane mai tinere sau cu o imaturitate emoțională a cuiva. Da, per total este o zi foarte bună pentru gemeni, să știți. Să vedem pentru rac. 
Wow, oracii au parte de un nou început, de o eliberare. Primiți o veste pe care poate ați așteptat-o de mult sau reluați legătura cu o persoană din trecut, o persoană specială pentru voi. Judecata vine aici cu un moment special pentru RAC, în care cine știe aflați de o veste care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni. Văd aici o senzație de nou început, de eliberare pentru voi. Și iarăși o persoană mai tânără sau o persoană care acționează într-un mod mai nebunesc, mai diferit, ar putea avea un rol important. Foarte intens acest mesaj de reîmpăcare, de revedere, faptul că reluați legătura cu cineva. Unii raci poate aveți ocazia acum să vindecați ceva, o relație, o problemă de sănătate, poate să găsiți o soluție. Parcă aveți aici ca un înger păzitor care vă ajută în această nebunie pe care vreți să o faceți. Apoi aveți șapte de bâte. Unii chiar sunteți ușor determinați în această zi să spuneți lucrurilor pe nume. Parcă aveți o încredere fantastică. Vreți să vă luați viața în propriile mâini. Sunteți mult mai siguri pe ceea ce simțiți, pe ceea ce faceți. Și asta vă ajută enorm, enorm de mult. Este o zi extrem de frumoasă pentru RAC în care... Parcă vă recăpătați încrederea în sine, în sfârșit vă recăpătați cheful de viață și are legătură cu un secret sau cu o veste, ceva nou care apare în viața voastră. Aveți trei arcane majore, dragi raci, deci foarte mult, foarte intens. Ele sunt benefice toate, sunt frumoase și, v-am spus, îndeamnă la pace, la liniște, la revederi și asta e bine. Wow! Leii sunt foarte curioși astăzi și chiar este o zi în care puteți afla niște lucruri extrem de prețioase. Văd aici o decizie care se ia și care ține ori de zona medicală sau o soluție pe care o găsiți la o problemă de sănătate. Alți lei e ca și cum în sfârșit deveniți mai maturi, mai înțelepți în privința unei persoane sau în general vorbind. Poate apărea o persoană nouă în viața voastră, dar nu văd neapărat să fie de dragoste. Este o persoană care vă strânește curiozitatea, nu știu, aflați de un bărbat sau o persoană care este mai matură din punct de vedere emoțional. Apoi aveți valetul de spade și se pare că aveți curiozitatea foarte captată aici, vreți să știți tot despre toată lumea sau cineva e cu ochii pe voi. Cineva face niște investigații. Apoi avem Regina de Bâte, care vine cu multă speranță și care este cartea voastră, pe de altă parte, indiferent că sunteți femeie sau bărbat. Aici văd foarte multă speranță din partea voastră, dar și o discuție pe care o puteți avea cu o femeie care sau cu o persoană da? care este foarte plină de viață, foarte pozitivă, care știe foarte bine să ridice moralul celorlalți. Apoi aveți Marele Preot, care vine cu multă seriozitate, cu un angajament serios. Iarăși, puteți avea o discuție cu cineva astăzi și puteți să decideți ceva important. Este ceva ce poate dura mult timp și care este binecuvântat de către divinitate. În unele cazuri, poate fi un moment mai special aici pentru, pentru lei, în care parcă aveți o protecție aparte printr-o persoană sau printr-un domeniu de viață care vă captează vouă atenția. Așa că tot înainte, dragi lei, este o zi bună pentru informații, pentru studiu, este o zi bună pentru liniștea sufletului. Exact ceea ce sunteți voi tentați să faceți. Wow, fecioarele au o zi foarte frumoasă, petreceți ceva. Unii e posibil să vă revedeți cu o persoană dragă vouă și avea să așteptați să faceți asta. Ori vă revedeți fizic, ori vă auziți la telefon, prin mesaje. Unii chiar reușiți să rezolvați o problemă 
În privința căreia tot ați așteptat, tot ați negat, tot ați evitat să luați decizia sau așa a fost situația încât au întârziat lucrurile. Și acum văd o împăcare, da? o zi în care fecioarele pot negocia sau pot decide ceva important pentru viața lor. Apoi aveți valetul de monede. Poate e ceva ce ține de o persoană mai tânără sau o persoană care studiază. În alte cazuri vă văd foarte mulțumiți, foarte liniștiți și dornici să studiați ceva în planul fizic, dar cumva la un nivel mai înalt, adică vreți voi să vedeți lucrurile altfel, vreți să acționați puțin diferit, iarăși, pentru alții dintre voi. Apoi aveți soarele, dragi fecioare, care vine cu mult succes. Dacă așteptați un răspuns astăzi, el poate fi bun, pozitiv. Intrați în contact cu șeful sau cu o persoană care este într-o poziție suspusă. Se împarte o poziție de putere, iarăși văd aici. E ca și cum găsiți persoana potrivită să vă susțină în ceea ce vreți voi să faceți. Dar văd și o, nu știu, o femeie, un bărbat, cineva care este ca un înger păzitor pentru voi și care... Vă ajută să înțelegeți puțin situația în care sunteți într-un mod diferit. Apoi aveți patru de bâte. Parcă petreceți, vă întâlniți cu cineva, petreceți, vă auziți cu cineva la telefon, stați de vorbă și așa mai departe. Patru de bâte vine cu multă dorință de a petrece, de a sărbători. Așa cum v-am spus, dacă așteptați un răspuns, indiferent că e vorba de zona locului de muncă, că e vorba de viața voastră personală, acesta este pozitiv și e ca și cum vă simțiți eliberați. Este o zi cu multă pace, multă înțelepciune, o zi în care se pot întâmpla minuni, iarăși, în viața voastră. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Wow, aveți arcana majoră, moartea, 5 de cupe, 7 de bâte și energia generală împărăteasă. Dragi balanțe, văd aici că ori tot ați evitat voi să luați o decizie și aceasta s-a luat de la sine, ori este un moment în care aflați de un final care ține ori de o femeie cu un copil, ori aflați de un final care ține de un proiect. Poate în sfârșit reușiți să finalizați ceva, în sfârșit reușiți să încheiați... Hmm, ceva anume. Nu știu, mă duce aici cu gândul la ziua de sâmbătă, atunci când e eclipsa. Poate începeți ușor, ușor să simțiți aceste lucruri. Apoi aveți moartea, care vine cu o transformare profundă, care vine cu un final. Puteți să transformați o relație cu o femeie, poate e un moment în care încheiați o etapă, mergeți în altă etapă, într-o relație, la locul de muncă. Undeva anume ceva se încheie și vă văd aici că stați și vă uitați doar spre anumite cupe dărmate. Dragi, dragi balanțe, este o zi cu eliberări karmice, este o zi frumoasă, o zi specială pentru toată lumea. Nu vă mai uitați după aceste pahare sparte, după aceste cupe dărmate, pentru că nu vă ajută. Încercați să vedeți, bun, s-au dărmat, s-au dus, încercați să vedeți ce aveți lângă voi, încercați să aveți uh, încredere în așa ceva. Apoi aveți aici șapte de bâte, care vine cu multă încredere în forțele proprii. Parcă în sfârșit o persoană apropiată vouă vă poate ridica moralul. Chiar vă văd simțindu-vă așa ușor invincibili. Parcă vă simțiți de neînvins în această zi. Și tare tind eu să cred că ori un proiect, ori niște bani, ori o femeie care stă foarte bine din punct de vedere financiar, ar putea avea un rol foarte important în viața voastră, tocmai să vă schimbe starea de spirit. Sau, cine știe, pentru doamne și domnișoare, poate chiar modul vostru de a vă manifesta feminitatea, de a vă îngriji, de a, avea, de a vă răsfăța puțin, cine știe. Wow, scorpionii au o surpriză de zile mari în această zi de vineri. În primul rând aveți aici roata destinului care vine și schimbă lucrurile din temelii. Ceva începe să se pună în mișcare și are legătură cu o speranță pe care o aveți voi, cu 
cu faptul că vă doriți ceva enorm, enorm de mult și pentru scorpionii care lucrează spiritual, astăzi puteți primi niște daruri la spirituale. Puteți avea un vis special. Văd aici că este un moment în care parcă vreți și voi să vă odihniți sau vreți și voi să vă luați liber și când colo lucrurile merg într-o direcție cu totul și cu totul neașteptată. Aici aveți turnul care vine cu o eliberare. Scorpionii pot elibera ceva sau se pot elibera dintr-o situație. Poate fi o situație toxică în unele cazuri. În alte cazuri poate avea legătură toată această poveste cu... Cu faptul că voi deja sunteți pregătiți să spuneți lucrurilor pe nume, parcă vreți să vă arătați așa cum sunteți. Parcă pentru unii e vorba de o petrecere sau de ceva de genul acesta. Apoi aveți cinci de cupe, care și pe voi vă face așa să vă uitați doar spre cupele dărmate, însă încercați să vedeți tot ceea ce aveți în picioare. Adică asta e, ați încercat, poate vi se pregătește ceva mai bun. Oricum curata destinului aici, ea vine și ne readuce pe drumul nostru. Poate nu erați pe drumul vostru, dintr-un anumit punct de vedere. Și astăzi, vineri, aveți ocazia să vă redresați. Și asta e interesant. Cine știe, pentru unii poate fi un moment special, dragi scorpioni, mai ales când vine vorba de relațiile voastre personale. De ce nu? Aici posibil să fiți destul de mult surprinși. Apoi aveți un șapte de bâte, care vine cu multă încredere în forțele proprii. Parcă vreți să le demonstrați celorlalți ceva, parcă această poveste vă provoacă să acționați, vă provoacă să spuneți lucrurilor pe nume. Unii scorpioni își pot da seama pe unde le este direcția într-o relație în viață în general și atunci ori zbucniți voi, ori profitați de o explozie așa care are loc în viața voastră. Dar v-am spus, pentru unii poate fi ceva pozitiv. Săgetătorii sunt în forță astăzi și aveți energia doiului de spade. Parcă o victorie, o reușită a cuiva vă cam pune pe gânduri sau o reușită de-a voastră. Parcă stați așa și analizați, bun, am ajuns aici și mai departe pe unde pot merge, cum anume mă pot strecura, care e următorul pas. Încercați să comunicați mai mult în această zi și nu țineți în voi, da? încercați să vă eliberați, că e un moment de eliberare. Unii posibil ori să vă dați seama de pasiunea pe care o aveți, ori în alte cazuri văd aici o luptă de orgolii care vă cam pune pe gânduri. Săgetătorilor le este recomandat să dea dovadă de blândețe, de răbdare, de iubire și de înțelepciune în această zi, pentru că aveți foarte mult de câștigat. Este o energie prielnică vouă. Apoi aveți patru de spade care vine cu un moment de relaxare, un moment de pauză pe care îl luați. Cine știe, poate simțiți nevoia să vă odihniți, să vă mai refaceți, poate încă um, nu vă simțiți, cum s-ar spune, în apele voastre. Parcă vreți să mai analizați ceva anume, cu toate că vă văd destul de încrezători. Ceva vă pune pe gânduri. Apoi aveți cinciul de monede, care vine cu o senzație de singurătate pentru voi. Poate cine știe, stați, vă însingurați pentru alții, nu prea vreți să comunicați. V-am spus că e o zi care nu se comunică da? chiar atât de mult. Vă însingurați, mai stați deoparte, iarăși, atenție pe zona sănătății. Încercați să vă exteriorizați, pentru că altfel puteți somatiza diferite lucruri. Încercați să fiți puțin atenți. Poate așteptați o decizie care se ia și parcă tot stați aici și sunteți puși pe gânduri și spuneți oare cum o să fie, oare o să fie așa, oare o să fie pe, in, pe dincolo, cum se vor petrece lucrurile. Oricum ar fi, voi dispuneți de forța necesară pentru a vă îndeplini toate scopurile propuse pentru ziua de vineri. Wow, 9 de bâte, cavalerul de cupe, 4 de monede, spânzurat. Dragi capricorni, da, aici este o zi în care ceva se încheie, ceva se încheie și parcă voi nu vreți și parcă tot nu 
Totuși vi se pare așa ca un sacrificiu. Alții e ca și cum aveți multe probleme, aveți datorii sau nu stați bine financiar sau... Pur și simplu este o zi foarte aglomerată în care, dragi capricorni, se cere de la voi să găsiți o altă soluție, să acționați diferit, să vă lăsați purtați de ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Să vedeți și o altă ușă de ieșire, nu doar cea din fața voastră. Mai întoarceți capul în stânga, în dreapta, mai uitați-vă în spatele vostru, poate e și pe acolo vreo ușă de ieșire. Nouă de bâte, vă văd ușor temători da, în toată această poveste. Poate e bine să nu vă sacrificați voi chiar atât de mult pentru ceilalți, ci să încercați să acționați, v-am spus, diferit. Că dacă tot stați și așteptați aici, nu o să vă ajute foarte, foarte mult. Se cere să acționați. Apoi aveți cavalerul de cupe, o persoană care poate face drum către voi, vă poate face o invitație. Sau cineva care este din alt oraș, din altă țară, vă poate invita undeva, vă poate oferi tot felul de vești bune, ca să spun. Apoi aveți patru de monede. Posibil voi să fiți ceva mai refractar la această noutate care apare. Uh, parcă în continuare țineți voi cu dinții de o relație, de o situație, de un loc de muncă, parcă tot nu vreți să acționați. Sfatul este să acționați aici pentru că ați avea foarte mult de câștigat, enorm de mult de câștigat. Uh, nu uitați că este un moment în care capricornii au foarte multă creativitate, adică chiar e ceva cu totul și cu totul special. Aveți o susținere spirituală, ceva de nedescris voi în această perioadă, mai ales zilele astea. Așa că tot înainte, dragii mei. În alte cazuri, pentru cei care sunteți deschiși da, și ați înțeles energia spânzuratului, um, E ca și cum ceea ce vine către voi vă oferă o mai mare siguranță pentru a continua, pentru a depăși un moment anume și pentru a acționa diferit. Wow, vărsătorii au o zi foarte frumoasă, însă o zi în care sunteți ușor stresați în privința unei persoane care ori vrea să vă fure, ori e o persoană care își urmărește aici interesul, care își ia jucările și pleacă. În alte cazuri, parcă voi vreți să convingeți pe cineva de ceva anume. V-ați făcut planul acesta de mult timp și acum ați spus gata, am prins momentul, acum arunc condița în apă. Foarte bine, dragi vărsători! E ok, dar încercați totuși să, să fiți atenți, pentru că să știți că aveți de a face cu o persoană care este destul de bine aspectată. Da? E ca și cum mergeți și propuneți ceva cuiva. Apoi aveți soarele. Da? Ori poziția voastră de șef sau poziția voastră de lider, o persoană care este ca un soare pentru voi atunci când apare, vi se luminează fața, vă schimba starea de spirit, ori vă supără cu ceva, ori e o situație în care vărsătorii încearcă să-și urmărească și ei interesul, încearcă să facă lucrurile cumva să funcționeze. Este adevărat, uranus al vostru este în taur și atunci e normal să fiți concentrați pe zona aceasta financiară, este perfect ok. Însă poate fi un moment în care puteți avea și voi răsturnări de situație, mai ales pe planul familiei. Apoi avem valetul de cupe pentru vărsător, care vine ori cu o persoană mai tânără, care ori vă supără cu ceva, ori voi încercați să vă urmăriți, cum am spus, interesul vostru într-o situație anume. Tot felul de vești pe care le primiți, o invitație, iarăși și mai văd aici împărăteasa, care vine cu multă stabilitate din punct de vedere material. Mai văd, dragi vărsători, o persoană care este foarte sigură pe ea, este o persoană care are un proiect în desfășurare, împărăteasa vine cu o stabilitate materială extrem de mare, cu un confort spre lux deja. Da? Nu știu, ori intrați în contact cu astfel de persoană, ori unii vă dați seama că e cazul să vă mai gândiți puțin și la propria, um, la propria persoană. Este un an în care vărsătorilor li se cere foarte mult să se bazeze pe familie, pe banii pe care îi pot face cu aceștia și nu neapărat pe 
bani pe viața voastră profesională. Este o perioadă de un an jumate, cam așa, în care voi sunteți aspectate. Așa că încercați să vă folosiți de ceea ce vă poate oferi o femeie apropiată vouă sau de sfaturile acestea. Dragii mei peștișori, hai să vedem pentru voi, dragii mei, ce se întâmplă. Voi aveți regina de băte, regina de cupe și nebunul și cu treiul de băte. O călătorie, nu știu, pe care o faceți. Parcă vă întâlniți cu o femeie, stați de vorbă, puneți la cale o nebunie, un drum scurt pe care îl faceți. Vă o încheiere, da? ceva se încheie. Parcă pregătiți un cadou sau pregătiți ceva, nu știu, e ziua cuiva, faceți voi ceva aici. Văd o încheiere karmică sau o veste pe care o primiți din străinătate sau de la distanță, nu știu, sau vă pregătiți de o călătorie îndepărtată. Hmm. Văd aici o regină de băte, o persoană foarte pozitivă, foarte energică, plină de viață, care este sufletul petrecerii și această persoană ar putea avea un rol extrem de important. Poate fi cineva care stă în apropiere de voi, fizic vorbind, da? sau poate fi o persoană care face drum către voi sau vă dă veste. Apoi aveți o regină de cupe, care este cartea voastră. Deci peștii sunt mai sensibili în această zi și sunt dornici să facă toate lucrurile din inimă. Poate vă sfătuiți cu cineva pentru o activitate pe care trebuie să o faceți. În următoarea perioadă, deci în următoarele zile, ori în alte cazuri, e vorba de ceva ce ați planificat cu câteva zile în urmă. Parcă e o întâlnire. Apoi aveți nebunul care vine cu o eliberare, ceva se eliberează, voi vă simțiți liberi, unii sunteți prinși spre un nou început, iarăși. Puteți avea legătură cu o persoană mai tânără care vrea să facă o călătorie, un drum, iarăși. În alte cazuri, o noutate plăcută, o nebunie totală care se întâmplă și care ține de un drum scurt. Parcă o să rămâneți și voi mirați cu toată această poveste. Și asta e bine. Deci femeile au un rol important în viața voastră astăzi. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de vineri. În legătură cu filmările pentru următoarea săptămână, am filmat deja până la fecioară, până în acest moment. O să încerc să mai filmez, le încarc cât de repede pot, trebuie și prelucrate puțin pusă subtitrarea, pentru că știți că videoclipurile mele sunt traduse în foarte multe limbi și avem printre noi foarte mulți străini. Și vă mulțumesc pentru asta, pentru că știu că și voi ați contribuit prin distribuiri. Așa că o să vă rog să aveți puțin picărtare, da? așa cum, cum se spunea într-o operă celebră. O să apară filmările. Recunosc, sunt foarte prinsă în această perioadă, mă simt și foarte obosită, am umblat zilele astea după acte prin tot orașul, bine că n-am umblat iar prin toată țara, dar o să umblu iar în curând. Sunt prinsă cu tot felul de activități, nu am reușit foarte mult să sărbătoresc sincer cu ziua mea, am avut eu încercări, dar nu prea mi-a ieșit. Așa că vor apărea, repet, cât de repede pot, voi, voi posta filmările pentru următoarea săptămână, pentru toate semnele zodiacale. Așa, pe rând, ușor, ușor, dacă aveți răbdare și dacă sunteți îngăduitori, cu siguranță o să apară și filmările. Bun, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o zi de vineri binecuvântată, frumoasă, la înălțime, să vă înălțați în spirit, în minte, în gânduri și în tot ce vă doriți voi, să aveți o zi binecuvântată.